，敏慧姐，辛总，谢谢你们把我送回来。你肯定吓坏了吧？但是美美，你真的不打算报警吗？他也没得逞。如果把事情闹大了，我以后在公司会待不下去的。我能理解你的感受，但你有没有想过，你如果这一次妥协了，万一有下一次呢？下一次，其实。我有跟你相同的遭遇。我当年大学毕业之后去官场实习，也差点被程启让侵犯。我当时立刻就向 HR 举报了，虽然最后还是以我勾引上司未遂的罪名将我开除了，但你知道吗？这些年，我最后悔的不是举报程启让，而是我当年没有坚持到底。我特别能理解你的担心，但是错的不是我们啊，对不对？应该被指指点点的，觉得羞愧的应该是他们，而不是我们。我们并没有做错。你说的特别的地方就是这儿啊。有一点担心。你你干嘛呀、啊？这个点老钱一家都搬进去了，而且现在是别人家了。不行，现在是别人家了。这儿一直是你的家。房子其实是你买的，你能不能帮我找一个你朋友，以个人的名义把这套房给买下来，钱我出。房子呢，老钱已经转到全权名下，就差你签字了。我只是不想你被迫卖掉，承载了你和全全那么多回忆的房子，更不想你将来后悔。你为什么要道歉啊，心情，谢谢你，谢谢你对我跟全全那么好，谢谢你让我们有了一个完整的家。我以前是不是有一点矫情？有那么一点点的难哄而已带你去吃好吃的。现在比起吃饭，我更想做一件疯狂的事。什么地儿这是？来这儿撒野？对啊。你就使劲打那个瓶子，很解压的。等一下你适应了，给你换另一根球棍。知道了。啊！哎，还行。
行吗？是有点意思啊。刚要找你就遇上了，我们还真是有缘啊！请前面，上车，陪我见个客户。这不在我的工作范畴内吧？而且我现在已经下班了。你下不下班我说了算。来，上车。你别我别碰我臭鸡肉！上车。你，我跟你说过，离他远一点。他每次都来的真是时候了，只是不知道之后的每一次会不会都这么及时啊？没事吧？还吃这么香？你不是会拳击吗？刚才怎么不还手啊？我跟你说，你只要晚来一秒钟，程启让绝对去医院。这怎么弄的？哎，没事，不小心撞了。真没事儿。不小心弄那么严重？疼不疼啊？不疼，真没事儿。我觉得你最近挺奇怪的。嗯，你感觉有什么事情瞒着我一样，总是鬼鬼祟祟的。干嘛？怀疑我劈腿啊？想多了啊！你要是敢劈腿，我现在就把你腿打。腿断了怎么保护你啊？我又不用你保护。用不用我保护是你的事儿，保护好你是我的事儿。哎，别用这种眼神看我。哎，受不了。你是不需要骑士的公主。那我只好一厢情愿做你忠诚的卫兵了。你怎么那么土啊？嗯嗯。哎，电话。不管他。嗯，电话来了，你等一下。喂，妹妹。什么？怎么了？